ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் டிஸ்கிரைப் ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் த ராக்கெட் ஏவுதலை பற்றி கேட்டிருக்கிறாங்க இது எந்த லாஸை பேஸ் பண்ணி ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் நடக்குதுன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இந்த ரெண்டு லாஸையும் பேஸ் பண்ணி தான் ராக்கெட் ப்ரொப்பல்ஷன் நடத்துகிறாங்க ஃபில்ட் வித் ஏ ஃபுயில் இந்த ப்ரொப்பலன் டேங்க்கு ராக்கெட்டில் வந்து ப்ரொப்பலன் டேங்க்குன்னு இருக்கும் அதில் ஃபியூல் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அது லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சாலிடாகவும் இருக்கலாம் வென் த ராக்கெட் இஸ் ஃபயர் அதாவது அந்த ராக்கெட் நம்ம ஃபயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரொடியூசிங் எ ஹியூஜ் மூமெண்டம் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஹியூஜ் மூமெண்டம் ராக்கெட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹியூஜ் மூமெண்டம் தான் ராக்கெட்டை வந்து முன்னாடி போகிறதுக்கு வந்து தூண்டுது இப்போ த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் கிராஜுவலி டிக்ரீசஸ் அதாவது அந்த ஃபியூல் டேங்க்கு ஏரிய ஏரிய ராக்கெட்டினுடைய மாசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிட்டே வரும் குறைஞ்சிட்டே வரும் அதாவது ஃபியூல் காலியாக காலியாக ராக்கெட்டினுடைய மாசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட்டு த மாஸ் ஆஃப் த ராக்கெட் டிக்ரீசஸ் வித் ஆல்டிடியூட் which results in the gradual increase in velocity of the rocket and the mass on the uh, decrease aga aga rocket nudi a velocity enna aga na increase aite varudhu adu one stage adanja odane and the velocity increase aga adhu என்ன ஆகுனா இட் ரீச்சஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அதாவது எஸ்கேப் வெலாசிட்டினா புவியீர்ப்பு விசையை தாண்டி போயிடும் புவியீர்ப்பு விசை இருந்தால் தான் அந்த ராக்கெட்டை பூமியை நோக்கி இழுக்கும் அது புவியீர்ப்பு விசை பூமிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு வரைக்கும் தான் இருக்கும் இந்த வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த தொலைவை தாண்டி ராக்கெட்டு போயிடும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ராக்கெட்டு ஏவுதல் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்மோக் போகுது முன்னோக்கி ராக்கெட் போகுது பின்னாடி வந்து அந்த ப்ரொப்ளன் டேங்க் வந்து ஒன்று ஒன்றா வெடிக்க வெடிக்க அதுலேருந்து பின்னோக்கு விசையானது அதாவது ஸ்மோக்காக வெளி வருகிறது அந்த விசை வந்து இந்த ராக்கெட்டை வந்து முன்னோக்கி தள்ளுகிறது சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்டேட் த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அண்டு டிரவிட்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் முதல் லாவை பார்ப்போம் எவ்ரி பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மேட்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ஸ் எவ்ரி அதர் பார்ட்டிக்கல் வித் ஏ ஃபோர்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துகளும் மற்றொரு துகளை ஒரு ஈர்ப்பு விசையுடன் ஈர்க்கிறது இந்த விசையானது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த மாசஸ் அந்த துகள்களுடைய மாசஸ்க்கு நேர் விகிதத்தில் அமைந்துள்ளது அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் தீஸ் மாசஸ் அந்த ரெண்டு துகள்களுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ்க்கு எதிர்விகிதத்திலும் அமைந்துள்ளது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் இது ஒரு பார்ட்டிகல் அதாவது எம் ஒன் அதனுடைய மாஸ் வந்து எம் ஒன் அது ஒரு பார்ட்டிகல் எம் டூ மாஸ் எம் டூ இது ஒரு பார்ட்டிகல் இதற்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நம்ம ஆறுன்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு எதிர்விகிதம் இந்த எம் ஒனுடைய எம் ஒன்னுடைய ஃபோர்ஸு எஃப் ஒன் எம் டூனுடைய ஃபோர்ஸு எஃப் டூ இப்போ ரெண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையுடன் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கிறது இந்த ஈர்ப்பு விசையானது இந்த மாஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஈர்ப்பு விசை அதிகமாகும் அதாவது ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் அதே மாதிரி இதுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிதுன்னா ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிடும் லெட் எம் ஒன் 
and m2 b the masses of two bodies a and b placed or meter apart in a space a and b two bodies adu evlo meter la irukna r meter tholaivula irukku adunudaiya mass a unudaiya mass m1 b unudaiya mass m2 ipo gravitational force adan padi force proportional m1 into m2 மாசுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா அதாவது வந்து எதிர் விகிதம் ஃபோர்ஸ் அதிகமானால் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிரும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானால் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிரும் இந்த எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபார்முலா எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ அந்த ப்ரொப்போர்ஷனலை எடுத்துட்டோன்னா இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகுது எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ ஜி வந்து யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ எஸ்ஐ யூனிட் பிரகாரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென்டு தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் என் எம் ஸ்கொயர் கேஜி மைனஸ் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ ஒன் வேர்டில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இப்போ இந்த பிக்சரில் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஏ வந்து எம் ஒன் பி எம் டூ எம் ஒன் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எம் டூ ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இதனுடைய ஸ்கொயர்ட் ஆ ஸ்கொயர்ட் இப்போது இந்த மாசுக்கு ரெண்டு துணியுடைய மாஸ் இருக்கு இல்லையா அது அதிகமானால் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும் அதான் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அதே மாதிரி இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆர் ஸ்கொயர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் Seventh one, give the applications of universal law gravitation. Dimension of the heavenly bodies can be measured. Heavenly bodies in order dimension measure pandrathukku universal law gravitation use agudhi helps in discovering new stars and planets. New stars ayon, planets ayon discover pandrathukku helpful arukku. Explain germination of roots. Roots in order ya. வளர்ச்சியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு யூனிவர்சல் லா கிராவிடேஷன் யூஸ் ஆகுது மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் கேன் பி கேல்குலேட்டர் ஸ்டார்ஸுனுடைய மாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூஸ் ஆகுது ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரிடிக் த பேத் ஆஃப் த அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ்னுடைய பேத்தை கணிக்கவும் இந்த யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது இதோட இந்த லெசன் பிக் கொஸ்டின் ஷார்ட் கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ